வணக்கம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் எக்ஸாம் அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண் என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனுக்கு போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் எக்ஸாம் டயத்தில் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெடேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை மாக் டெஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு சூட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம எக்ஸாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸாக நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்ட்ஸில் என்ன பண்ணணுன்னா பார்த்த உடனே ஆன்சர் தெரிகிற மாதிரி கொஷின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்கியூஎல் இருக்குது ஸோ எஸ்கியூஎல்க்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேளை கேம் ஆப் கேட்டிருக்காங்கன்னா அதுக்கு சம் கம்ப்யூட்டேஷன் தேவை வேறு ஏதாச்சும் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு சம் கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டேஷன் தேவையான இருக்கிறதெல்லாம் செகண்டாகவும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா கொஷினையும் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ஸில் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து டைம் வந்து பூஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ரிமைனிங் ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் உங்கள் கேல்குலேஷன் சம் மாதிரி இருக்க சம்ஸை வந்து நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா மோஸ்ட்லி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சம்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சம்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கெயின் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது போக இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரீங்க சம்ஸ் எல்லாமே கஷ்டமாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃபேவரட் டாபிக் எடுத்துகிட்டு அந்த டாப்பிக்கில் வந்து உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம்ஸை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஸோ அது போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து பூஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நியூமரிக்கல் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதிக டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல பட் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோன்னே சால்வ் பண்ணுற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்து ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காதுன்னு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ அதிலேருந்து வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சில சமயம் எலிமினேட் பண்ணும்போது எல்லா ஆப்ஷனுமே போயிடும் ஸோ கம்ப்யூட் பண்ணாமலே டேரெக்டாக வந்து நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கொஷினுக்கு நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட் பண்ணிவிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரீட் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஏ அண்ட் பி இல்லை வந்து ஆல் ஆஃப் தி அபவ் நன் ஆஃப் தி அபவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை மட்டும் பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா வந்து அது வந்து தப்பாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து எல்லா ஆப்ஷனையும் பார்த்துட்டு ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ்னு இருக்கிறதுக்குலாம் எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனோ இல்லை செகண்ட் ஆப்ஷனோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்கன்னா தப்பாகிடும் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஆன்சர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து கொ கொஷினை வந்து பார்ஷியலாக சால்வ் பண்ணும்போதே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் மேட்ச் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸாடிசிமில் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த பைனரியாக நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே லைட்டாக வந்து ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாதி பிட்ஸ் மேட்ச் ஆகும் ஸோ எந்த பிட்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ ஸோ அந்த ஆப்ஷனை டக்குன்னு எடுத்து எழுதிடலாம் நீங்கள் வந்து உட்காந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தட் வில் டேக் சம் மோர்
மத்தவங்கனாலேயும் வந்து எல்லா கொஷினையும் பார்க்க டைம் இருக்காது ஸோ வந்து ஸோ அதனால் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க கொஷின் பேப்பர் ஹார்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக இருந்தாலும் ஸோ டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே டூரிங் த எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் ஹாலில் ஃபுல்லாக வந்து உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கணும்னா லைக் கொஷின் கொடுங்க கொஷினை பார்த்துட்டு ஆன்சர் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆன்சர் வரலையா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆன்சர் வரலையா நெக்ஸ்ட் கொஷின் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி தான் இருக்கணும் ஸோ எல்லா பார்சும் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரியல அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக கெஸ் பண்ணணும் யூ ஷுட் நாட் கெஸ் பிளைண்ட்லி பிளைண்டாக வந்து சிஓ பிஓ டிக் பண்ணக்கூடாது கெஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து மேக் அன் இன்டெலிஜென்ட் கெஸ் ஸோ அது அது வந்து இட் வில் பி இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆக்சுவலாக பென்ஸ் அலௌடாக இல்லையான்னு தெரியல so if you are allowed to carry a pen inside then you can you better take a stick pen so stick pen vaangikonga so 10 rupees black color stick pen vaangitinga na adu vande eppadi use agum na solren sila neram vande periya truth table mari kuduthirupanga illa periya k map mari kuduthirupanga adha neenga vande rough sheet ku copy pannite thirupi adukku adile vande grouping pannitirundinga it is going to டேக் சம் டைம் ஸ்டிக் பென் வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்து மானிட்டர்லே எழுத முடியும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து கேட் எக்ஸாமில் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ குட் ஆக்சுவலி சேவ் சம் லாட் ஆஃப் டைம் வித் தட் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து நிறைய டைம் வந்து மானிட்டரை பார்த்து ரஃப் ஷீட்டுக்கு கொஷினை காப்பி பண்ணும்போதே வந்து கொஷினையே தப்பாக எழுதிடுவேன் ஸோ அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டிக் பென் அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில பட் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் டேக் த ஸ்டிக் பென் இஃப் த ரின் டலோ யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவையானதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து முந்தின நாளே வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுடுங்க ஸோ எக் அது வந்து இப்போ இன் இன்றைக்கே கூட ரெடி பண்ணி வச்சுடுங்க ஸோ வந்து ஹால் டிக்கெட்டை வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஹால் டிக்கெட் ரெண்டு காப்பி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தேவைப்படும் கண்டிப்பாக ஸோ ஒரு காப்பி வந்து ஹால் டிக்கெட் வந்து எக்ஸாம் ஹால்லே வாங்கிடுவாங்க இன்னொரு காப்பி வந்து நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் இப்போ நடக்குது ஸோ ரிசல்ட் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் எப்படியும் வந்து அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எழுத்துருவாங்க பை தட் டைம் வந்து யூ மே நாட் ஈவன் நோ வாட் இஸ் யுவர் ரோல் நம்பர் ஆர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் ஹால் டிக்கெட் பிரிண்டட் வித் டூ காப்பீஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இஸ் என்ஃப் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐடி கார்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் ஐடி கார்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப மஸ்ட்டு இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ லைசன்ஸோ பேன் கார்டோ ஆதாரோ ஓட்டர் ஐடியோ பாஸ்போர்ட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து மறக்கக்கூடாது ஸோ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது அதுவும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன என்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ அதையே வந்து ப்ரிஃபரபுளாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஸோ ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எதுக்கும் பென் ஆர் பென்சில் கையில் வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருந்தாலும் உங்களோட பென் பென்சில் இருக்கிறது வந்து பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது ஒருவேளை அவங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியல அவங்க பென் கொடுத்தது சரியாக எழுதலை ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூ யூ மே நாட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் அ பென் ஆர் பென்சில் இஃப் தே டென்ட் அலோவ் இட்ஸ் ஃபைன் யூ கேன் லீவ் இட் அவுட் சைட் ஓகே ஸோ அடுத்து முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த லொக்கேஷன் இப்போ முன்னாடியே தெரியும் இல்லையா ஸோ வந்து அதை வந்து ஹால் டிக்கெட்டில் எதுக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா சென்டர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் யூ டவுன்லோட் த ஹால் டிக்கெட் அகைன் அண்ட் செக் வெதர் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் ஆர் நாட் ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரல அப்படின்னா வந்து உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் சேஞ்ச் ஆகலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் சென்டருக்கு நீங்கள் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்கள் டவலில் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அது வந்து சண்டே ஸோ வந்து காலையில் விடிய காத்தால் வந்து பஸ் இருக்குமோ ட்ரெயின் இருக்குமோ அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ உங்கள் வீட்டிலருந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டருக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து முன்னக்கூடியே மேபி சாட்டர்டே கூட நீங்கள் ஒரு வாட்டி போய் கூட பார்த்துக்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பொறுத்து வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டிலருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளம்புங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து காலையில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புங்க ஏன்னா எயிட் தேர்ட்டிக்கு அங்கே இருக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் சாப்பிடாமல் போனீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து ஒரு மணிக
முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ஒருவேளை லேட் ஆச்சுன்னா கூட நைன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஹாலுக்கு உள்ளே போயிடணும் ஓகே ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்து ஜிகே கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே சிக்னேச்சர் வாங்குறது சைன் பண்ணுறது வெரிஃபை பண்ணுறது ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் ஸோ வந்து இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் இருக்கணுங்கிறது அவங்களோட ரூல் ஸோ வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு பி ஆன் டைம் ஆர் பிஃபோர் டைம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து சிஸ்டமில் உட்காந்தோடனே உங்கள் மவுஸ் ஒர்க் ஆகுது தான் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி கீபோர்டு உங்களுக்கு தேவைப்படாது மவுஸ் தான் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மவுஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலைன்னா ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு இன்ஃபார்ம் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தட் யூ நீட் அ டிஃப்ரெண்ட் மவுஸ் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெல்ட் ஷூஸ் ஹீல்ஸ் அதெல்லாம் இது பண்ண அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செப்பல்ஸ் தான் போட்டுட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூஷுவல் மொபைல்ஸ் கேல்சி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டூ வெல் குட் லக் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் பாய்